안녕하세요 오늘은 완전 초보사용 바지를 만들겠습니다 패턴도 아주 쉽고 만들기도 정말 쉬워요 의류 제작 첫 시간에 만드는 파자마라고 생각하시면 되겠는데요 음, 원단을 외출용으로 준비하셔서 어, 집에서 또는 밖에서도 무난하게 입을 수 있도록 어, 패턴 봉제법 알려드리겠습니다 그럼 패턴 시작하도록 하겠습니다 자 패턴은 자, 피로치수가 있어야겠죠 그래서 피로치수는 계산하기 쉽도록 자 엉덩이 둘레 엉덩이 길이 그리고 어, 바지 길이 무릎 길이 바지 통 정도 이렇게 어, 정해 주시면 패턴 뜨는데 음, 쓰여지게 되겠죠 그러면 음, 치수를 엉덩이 둘레 100 엉덩이 길이 18 바지 길이 90 그리고 무릎 길이 54 바지 통 22 44죠 그죠 전체 자 이렇게 어, 정해서 패턴을 뜨도록 하겠습니다 자 그러면 이제 음, 집에서 또는 밖에서 편안하게 입을 수 있는 음, 바지를 제작하도록 하겠습니다 어, 바지의 패턴은 기존의 정장 바지 패턴 뜰 때와는 틀리게 이번에는 음, 앞뒷판 옆선을 따로 제작하지 않고 한 통으로 입을 수 있는 음, 바지를 패턴을 제작을 합니다 이렇게 잠옷 같은 경우에 보면은 옆솔기가 없는 경우들이 안쪽 솔기만 있고 바깥 솔기는 없는 그런 바지들을 많이 보셨을 겁니다 그리고 레깅스 같은 경우에도 어, 솔기가 어, 안쪽으로만 솔기가 있고 옆쪽으로는 솔기가 없어요 이렇게 몸에 어, 집에서 입는 옷들이기 때문에 또는 뭐 자면서 입는 옷이라든지 잠옷이라든지 레깅스라든지 그런 옷들은 음, 솔기가 있으면 몸에 닿여서 어, 좀 음, 불편할 수도 있기 때문에 솔기 없이 통짜로 작업을 합니다 그래서 오늘 어, 만드는 바지도 옆솔기 없이 어, 통짜 바지로 제작을 하겠습니다 자 이렇게 하면은 굉장히 쉽게 바지를 만들 수가 있어요 패턴도 쉽고 또 바지 만드는 공정도 아주 쉬워서 어, 금방 음, 초보자도 금방 만들 수가 있겠죠 그래서 오늘 바지는 정말 초보자가 처음부터 제일 처음에 진행하는 그런 어, 아이템이 되니까 어렵게 생각하지 마시고 음, 바지 같이 만들어 보시고요 또 어, 원단을 뭐 어떤 원단을 정하는지에 따라서 외출봉으로도 충분히 입을 수 있기 때문에 어, 원단 잘 선택하셔서 만드시면 어, 충분히 예쁜 옷이 되겠습니다 자 이렇게 통짜로 이제 제작을 할 건데요 어, 어떻게 어, 이 선이 만들어졌냐 하면 제일 윗선은 먼저 그어 주시고요 자 두번째 선은 미디 길이에요 자이 미디 길이는 4분의 1 더하기 1로 어, 계산을 해줍니다 그러면 저희 치수 계산해서 넣어주게 되면은 26이 되겠죠 예를 들면 그리고 어, 세 번째 선은 무릎선 이에요 무릎선 정해 주시고요 그 다음 마지막은 바지 단이겠죠 자 이렇게 바지 그러면 여기까지는 미리 길이 여기까지는 무릎 길이 그리고 제일 아래쪽까지는 자 바지 길이가 되겠습니다 자 이렇게 바지 길이가 되고요 자 이렇게 기본 선을 그어 주는데 자그 다음으로 그어 줘야 되는 선은 이 사각형이에요 자, 어, 직사각형이 되는데 
이 직사각형은 품이 되겠습니다. 자, 품은 얼마로 저, 정해주었냐면은 어, 제가 샘플로 화면에서 보시는 그 바지는 영상에서 보시는 바지는 원단 자체가 좀 신축성이 있어요. 그래서 그 품을 2분의 힙 더하기 2만 두었습니다. 그래서 어, 품이 아주 늘은 그런 바지는 아닌데 또 원단 자체가 스판이라서 편안합니다. 그런데 만약에 여러분들이 가지고 있는 원단이 아주 얇다든지 또는 음, 신축성이 전혀 없다든지 했을 때는 여유분을 더 줘야겠죠. 그죠? 그래서 어, 호비하다 보니까 작게 주는 경우에는 한 2cm 정도를 주면 되는데 어, 일반적으로는 한4 정도를 주죠. 그죠? 이렇게 어, 여유분은 여러분들이 원단에 따라서 또는 음, 취향에 따라서 달리해서 작업을 해주시면 됩니다. 그래서 저는 2분의 힙 더하기 2로 두었습니다. 자 이렇게 해서 사각형이 나아졌어요. 그러면 이쪽 편을 앞판, 이쪽 편을 뒷판으로 어, 패턴을 뜨겠습니다. 자 우리 사시라고 하는데 앞사슨 16분의 힙 빼기 1.5로 두겠습니다. 그리고 뒷사슨 자 앞사 나간 거에서 다시 16분의 힘만큼 나가줍니다. 이렇게 자 16분의 힘자 앞판에 16분의 힘 빼기 1.5 그만큼을 뒷판에서 그대로 나가고 다시 이만큼은 16분의 힙이에요. 여기까지는 16분의 힙만큼 다시 나가주는 거예요. 자, 이렇게 음, 요 부분을 좀 이해하기가 좀 어려우실 것 같은데 이제 계속 하다 보면 은 익숙해질 거니까 요, 요게 지금 제일 이해하기가 어려운 부분이 될 거예요. 초보사 같은 경우에는 어, 이 부분이 가장 어려운 부분이 될 건데 음, 예를 들어서 여기 계산한 게뭐 4가 나왔다. 그러면 4 다시 여기에는 그러면 5.5가 되겠죠. 이런 식으로 음, 예를 들어서 여기가 5다. 그러면 여기는 6.5가 되는 것이에요. 그렇죠? 그런 식으로 어, 여기 어, 뒷판 쪽으로는 더 길다는 거 참고하셔서 이렇게 표시해 주시고요. 자 이렇게 해준 다음에 이제 어, 바지 옆선을 그려줍니다. 자, 아까 바지 통짜라고 했죠. 그죠? 바지 통짜라서, 어, 옆선이 없다고 했는데, 일단 패턴 뜰 때는 옆선을 그려주면은, 음, 작업하기도 편리하고, 또 나중에, 어, 옆선을 어, 잘라서 좀 날씬하게 보이도록 옆선을 절개해 줄 수도 있습니다. 일단은 이제 중심선을 좀 그려주도록 할게요. 중심선은 우리가 앞판, 뒷판이 있으면, 음, 뒷판을 살짝 크게 패턴을 뜨는 게 원칙입니다. 그래서 음, 여기 이 품에서 일단은 반을 나눠주세요. 자, 품이 아까 2분의 희 더하기 2였기 때문에 자, 그 반은 자, 이렇게 이 선이 됩니다. 자, 그 선을 자, 이렇게 표시해 주셔서요. 자, 자, 중심선을 먼저 그려주신 다음에 자, 앞판이 작고 뒷판이 어, 크도록 그러면 이 중심선에서 자, 1cm를 앞쪽으로 이동을 해서 그려주세요. 그러면 앞판보다 뒷판이 1cm가 작고 그러면 뒷판은 1cm가 크겠죠. 자 이렇게 패턴을 어, 중심선에서 1cm를 앞쪽으로 가서 중심선을 
음, 그려줍니다. 자, 앞으로 바지 뜰 때도 항상 뒷판이 이렇게 크다는 거 어, 이해를 하시면 은 좋겠네요. 자, 이렇게 어, 기본 선을 그려주신 다음에 이제 아래쪽부터 아래쪽에 자, 이렇게 바지통을 아까 원하는 통을 44로 잡기로 했어요. 그러면 자, 이게 원래 이제 이 선이 반인 자, 이 선이 반인 선이죠. 그죠? 그러면 자, 이 중심선에서 자, 44니까 그 반인 22 22 이렇게 어, 그려 주시고요. 그 다음에 여기 이제 이 선, 이 중심선에서 자 여기에서 22, 22 이렇게 똑같이 나가 주었어요. 그렇지만 선은 자이 선은 여기가 작겠죠, 그죠? 여기는 더큰 거고, 그죠? 자. 이렇게 하고 그 다음에 이 선을 이렇게 이렇게 그려줍니다. 자 이렇게 그려주시고요. 자그 다음에는 이제 이 허벅지 부분을 곡자로 이용해서 자 1cm 정도 들어가도록. 이렇게 그려주시고요. 여기는 뒷판이죠. 그죠? 뒷판은 한 2cm 정도 들어가도록 이렇게 곡선을 그려줍니다. 자, 이제 지난 선으로 어, 다시 어, 완성선을 그려보도록 하겠습니다. 이 부분은 각이 지지 않도록 이렇게 라운딩 처리해 주시고요. 자, 이렇게 밑에서 바지 통이 어, 다 정해졌습니다. 자, 이렇게 한 다음에 이제 위쪽으로 허리 라인을 정해주고 사슬 마무리 지어주겠습니다. 